在哪儿？这是在我们的房间，你好好在这儿休息一会儿，我就叫福一过来。奇怪，这个房间怎么感觉挺熟悉的？女人的衣服，还有胭脂首饰。这个花艺男，表面上装的对陆月儿念念不忘，实际上，房间里应该经常有女子出没，女人的东西，备的倒是挺齐全。哼。原来大小姐今天还找过莹莹。殿下，并非我有意找茬，只是莹莹姑娘。与我先弟媳实在是太像，我还是有一些了解。那大小姐查验出什么没？啊，没有，应该是我太多疑了。看来莹莹姑娘与陆月儿确实无关系。但是照目前这个情况，恐怕花岛主对莹莹她，实不相瞒。本皇子对莹莹倒有几分心思，所以打算这次回宫之后便娶了她。啊，六殿下，您不用担心，一男他不会跟你抢人的。大小姐，您也不必慌张。如果花岛主对莹莹也是真心有意，我愿意跟花岛主公平竞争，我也绝对不会因为这种事情去为难花家。这可是在花间岛喝不到的东西。哇！大小姐，哦，您近日睡眠不好，还是别喝茶了。我就喝一口。一个下人，怎么管起主子来？殿下，香妈妈是我母亲嘉宁公主生前的贴身工人，从小看着我跟一男长大，所以对我们比较关切。哦，原来江妈妈之前也是宫中之人。哎，难怪如此谨慎。殿下，您误会了，老身只是担心大小姐的睡眠而已。喝一口不碍事的。嗯，奶和茶相融，香甜而不腻，好喝。这是羊奶茶，之前我在边境之国做质子的时候，从那边学的。嗯，六殿下为国受苦了。这种经历，也不是什么不能说的事情。大小姐不必为我尴尬。嗯。来，虽然你我近两年未曾见过面，我可是一直关心着大小姐和花岛主。是吗？大小姐难道不知道吗？嘉宁公主在未出嫁之前，在宫中。与我母妃是挚友，只可惜天妒红颜
，二人都早早殒命。原来还有这段渊源。母亲在世的时候，经常跟我提起宫中的荣华，但却很少说起宫中旧友。六殿下，您的母妃是？宁嫔。江妈妈，您一直陪在母亲身边，您可知道母亲与宁嫔的往事？啊，时间久远，记不真切了。江妈妈，您的记性怎么突然变得这么差啊？之前母亲的大小事，您不都记得一清二楚吗？嗨，这是，这是，呃，年纪大了，有好多事情都记不清了。江妈妈，你，你怎么出了这么多汗啊？我，我啊。我身体有些乏累了，我就先回去休息了。您那我陪您一块儿回去吧。哎，哦、我还准备今日跟大小姐好好聊聊。啊，但是江妈妈她……玉峰，送送江妈妈。是。江妈妈。请吧。来，快快。六殿下，请。莹莹，福一带来了。我已经没什么事儿了，让他回去吧。这……啊、呃，莹莹，你真的不用辅医看看吗？我自己的身体我了解，走了。嗯小姐，您回来了。嗯，江妈妈呢？她歇下了吗？没见着，应该睡下了吧。哦，江妈妈最近身体有些虚弱。平儿，明日你叫膳房多做点补汤，给江妈妈补补身子。好。啊，大小姐，岛主回来了，在屋内等您呢。来的正好，省得我去找他。阿姐，花岛主眼中居然还有我这个阿姐啊！怎么着，这会儿有时间过来，不用继续陪您的小厨仙了？阿姐，小厨仙就是玉儿。我不管她到底是谁，这个女人你不准招惹。你说这话是什么意思？今日我与六殿下畅谈许久，她和我直说了，想娶小厨仙为王妃。什么？花一男啊，你还真的准备跟六殿下抢女人吗？主上，您今日何必要告诉花语们，又娶莹莹姑娘为王妃的事？万一花意难知难而退，他若这么没种，倒也好对付。今日花间阁准备了部分寿宴菜品，莹莹，你若有兴趣，我带你去试试。本皇子也是要去花间阁试菜的
看来花岛主要独自乘车了。一男已经相信我就是陆月儿了。很好，接下来我要你说服他，让你参与做寿宴。嗯。还有，藏书阁内院的暗阁里有一个金凤锦囊，你找机会把它拿出来。金凤锦囊？那里面有什么？不需要知道这么多。啊，是莹莹多嘴了，一定不负殿下所托。好。庆祝六殿下，六殿下，岛主。免礼。殿下，菜品已准备妥当。小厨仙到底是不是岛主夫人？长得一模一样，不过她刚刚是跟六殿下一辆马车下来的。霸道主，今天这几道菜各具风味，不过整体呢，却有一些清淡。虽然说父皇喜欢清淡，但到时候一同前来的还有圣后妃嫔和几位大臣呢，众口难调。嗯，我就以这道荷包蟹肉为例吧，到时候你总不能做出几道味道不一的荷包蟹肉一并端上来吧？嗯，所以，花道主。在一道菜的情况下，你可否满足所有人的口感？回殿下，一道菜，或甜或咸，总有侧重。若要让所有人都满意，恐怕难以做到。南楚臣，你可有办法？书臣无能。殿下，我倒是有一个小主意。啊，莹莹，你说。这些酱料味道各有不同，每个人可以根据自己的口味自取蘸料，也可直接食用原菜。嗯，还是你的脑袋灵光。谢殿下夸奖，不过是些小聪明罢了。够不到了，看你怎么疯狂。莹莹，谢花岛主，殿下。您尝尝，谢谢姨。可以，酱料入味各有不同。莹莹
你帮我解决了一个大难题。谢殿下夸奖。谢谢莹莹姑娘的支持，到时候我多备些酱料，放在寿宴上。能为圣上寿宴略尽绵薄之力，是我的荣幸。只可惜。我不能亲自参与烹饪圣上寿宴，扬名立万，只能眼睁睁看着他人筹备。殿下，不知莹莹可否？花间阁筹办寿宴是陛下的旨意，我也无权干涉。莹莹，我带你过来旁观，已经是我的越权之举了。是，莹莹不该让殿下为难。不过你放心。想让父皇尝一下你的手艺也并非难事。等未来，你成为了我的妃子，我亲自举办宴席，邀请父皇前来。到时候你可以大展身手。不必等未来。莹莹姑娘，若想参加寿宴烹饪，现在就可以加入花间阁。岛主，进入花间阁是要经过考核的，今年考核期已过。花间阁实力为尊，能力强者自然可以破例。在座的，有谁不服莹莹吗？嗯、小厨仙厨艺绝伦，那是踢馆获胜，我等心服口服。莹莹，你觉得如何？那自然是再好不过了。谢谢花岛主和各位对于莹莹的支持。不忙谢。虽然花间阁可以破例收你，但也不能成为你踏过即丢的垫脚石。你必须答应我一个条件。花岛主，请说。你是不可多得的人才。圣上寿宴结束之后，你不能离开花间阁。必须在这里效力两年，莹莹，你可否答应？你要他留下来，这怎么可以？我答应便是。寿宴结束后，你和花间阁恐怕都不复存在了。随你。今天试菜就到此为止，我还有事，先走了。无论如何，我是非常感谢你把他带过来的。凤凰飞，梧桐不栖。有时候也会在别的树上停留，不过，那也只是短暂的休息。良禽择木而栖，若是其他树上更舒服，凤凰自然会留下。哼，花某还有事，恕不远送。你刚才过于冲动了，这不像你。他确实有资格做圣上的寿宴。你知道我说的不是这事儿。黄一楠，你是不是把对月儿的感情转移到汤莹莹身上了？这汤莹莹的身份还未查明，或许她并不是。莹莹就是月儿。你怎么如此确认？如果是，那他为什么不肯承认？我已经验证过他的身份了。我问清了他的来历，两年前他落海被救，丧失了记忆。大夫说，是商船上的人在海上救了我。偶然的机会，被云游四方的金掌勺相中。他说我有厨艺天分，便收我为徒，取名为汤莹莹。
还介绍我与六殿下认识，再后来我厨艺学成，在京城踢馆没有对手。原来是这样，太好了，月儿还活着。可惜他忘记了一切，人没事就好啊。想不起来也罢，我和月儿可以重新开始。但恐怕没那么简单。先不说宋燕把月儿带回来有何用意，小厨仙如此聪慧，你也跟他核对过洛海的信息，他定然能猜出自己的身世。但他现在还以汤莹莹的身份自居，显然是不想做回陆月儿。不管他以哪种身份，我对他的心意永远不会变。还真是情路坎坷呀！情路坎坷的也不止我一个人。出来吧。抱歉，我。都听见了是吧？鱼儿大难不死，我也很开心。先不要声张。现在搞清楚藏书阁的位置。相信大家也都知道了，今日起，汤莹莹作为特聘掌扇加入我们花间阁。青夏斋是研制寿宴的队伍，日后你便是他们的一员。只要是为寿宴需要，花间阁的人手和食材，你可随意调用。好，准备寿宴是目前最紧急的事情。从今日起，我每日会在花间阁办公议事，以便监督。是。是我的议事厅在后院的东侧，你有事可以随时找我。哦，没事儿也可以找我。大家都散了吧。是。我现在要去前台算账，可否劳烦杜上司替我陪莹莹去一趟库房，取些国产刀具？我现在只是……好了，我知道你们需要聊一聊。你再试试这把菜刀。杜上司给我选的刀，用起来还真是顺手，就像是用惯了一样。这个厨具是月儿以前用的，他出事之后就一直搁在这儿了。陆月儿，那为什么把他用过的刀具给我啊？放在这生辉着实可惜了。他们也需要新的主人，你用着趁手，便拿去吧。没想到我和陆月儿对厨具的喜好还挺一致的。
其实，黄一楠跟我讲过，你失忆之事。我知道你是谁，虽然失忆了，但是还没有忘记做菜的本事。六殿下说，就是因为我厨艺好，才选我做了陆月儿的替身。我换脸失忆后，居然也还会做菜。看起来，人一旦学会了某种技能，即便是失忆了。也还能用。那你不好奇自己的过往吗？对我来说，过去只是过去。我已经习惯了做汤莹莹，不想改变。嗯，果然。不过好兄弟一辈子，我会一直听你的。<笑>杜尚司这个人还真是讲义气，跟你做朋友。应该是挺不错的，哎，不过我还真有件事情想让你帮忙。你说，这花间阁这么大，从后厨到这库房来的有些路，我都已经记不清了。不如待会儿你带我四处逛逛，熟悉一下环境。当然可以了。哦，对了，嗯。这个是花间阁的路线图，你可以看看。哎，这藏书阁是做什么的？怎么还标了个叉呢？藏书阁收录了各式菜谱，你要查阅的话，可以去外宅。内院嘛，是花间阁的禁地。禁地？对，从前是由严老头把守的，所有人都不得进入。不过半年前他去世了，就把钥匙留给了岛主。是吗？你想去看看吗？啊，不了。不过，刚才看杜尚司找图纸的样子，像是很熟悉这个地方。不过我听说这库房，应该是交由苏管事管理才对啊。啊？哦，是。苏管事会定时来库房清点货。这活儿一个人干怪辛苦的，所以我经常过来帮他忙。杜上司人还真是热心呢、啊，连清点库房这种小事都要亲自来做。不过这苏管事也真是的，偌大一个花间阁，居然找不到一个伙计来帮他点货。杜上司。有些事情啊，还是坦诚些的好。走吧，我帮你拿。小心。嗯内院嘛，是花间阁的禁地。禁地。对，从前是由严老头把守，所有人都不得进入。不过半年前他去世了，就把钥匙留给了岛主。花一男会把藏书阁的钥匙放在哪儿呢？嗯、看来夫人适应的不错。进入厨房之后，他会完全投入的。这是你要的食材，嗯。嗯杜上司，里面在忙，你去做什么？犒劳大家。这是什么？哦、啊，这个呀、啊，大山楂丸。他们这几天不断尝试新的菜品，您付账，来给他们消消食。左副先，你你没事吧？月儿，月儿好像有点不对劲啊！你看他的影子。
。他刻意避开众人，就是不想让别人看到他。药在哪儿？袖口。袖口。这儿。你怎么样？好点了吗？没事没事。我只是胃疼，救急又犯了。当时惊急，因为发现影子。越严重，这药也快没用了。